女王大人，请享用。”楚风一脸殷勤的说道。他在蛋蛋面前，就真的像是仆人一般。不，准确来说，更像是一个护卫。无论蛋蛋怎么样，楚风都能接受，都不会厌烦。他对蛋蛋只有喜爱，自然而然，他也不会因为屈就于蛋蛋而感觉不爽。相反，他很是开心，因为蛋蛋能够开心，楚风便会随之开心。帮我布阵。女王大人将本源宝石接了过来。是，楚风也不怠慢。知道蛋蛋是要现在就炼化这本元宝石，赶忙退后几步，随后布置出一道结界，将蛋蛋覆盖其中。楚风知道这本元宝石有些特殊，哪怕蛋蛋炼化也需要一些时间，而这座结界能够帮蛋蛋更加专心的炼化那本元。原来你图的是美色，选择这个对你无用的东西，只是为博美人一笑。不过也难怪，如此美丽的界灵，我也是第一次看见。也许你们男人都难以抵挡这种诱惑吧。黎明公子淡淡的说道，就仿佛看破了楚风一般。对于黎明公子这番话，楚风则是淡淡一笑，随后说道：“我与淡淡的感情，可能你不懂。”总之，对我来说，他更像是我的亲人，而绝非只是契约关系。也许吧，黎明公子淡淡的说道。对了，你刚刚也进入天庭圣殿了吗？楚风问道。当然，黎明公子说话之间，忽然手臂一扬，一个东西便落入楚风手中。楚风接过，发现是一片竹简，这小小的竹简之上，却刻满了复杂的字体。这便是你在天庭圣殿所得。天庭圣殿，不愧是被誉为整个天外最厉害的遗迹，当真是什么都有啊！楚风一脸惊叹，他已经看出来，这片小小的竹简上面刻画的可并非寻常之物，那乃是修武之道。并且是一种非常容易就能理解的修武之道，虽然只是看了一眼，而并没有去参悟，但是楚风能够感受到这修武之道非同小可。他若能够参悟的话，搞不好会悟得突破到九品五祖的契机。送你了，黎明公子说道。送我。楚风目露惊讶之色，我不想再说第二遍。黎明公子冷冷的说道。可是楚风本想推脱，不用，可是了，这东西对我没用。但你若参悟，多半能够参悟到突破到五祖巅峰的契机。黎明公子说道。就算你没用，可是楚风仍然不想接受。因为他能够进入天庭圣殿，全是拜黎明公子所赐，而这个东西可是非常珍贵的。就算黎明公子没用，可在百炼凡界这种地方，甚至到上界都能卖上一个大价钱。毕竟对于修武者来说，最难得的就是可以参悟的修武之道，而这个修武之道又是如此的好参悟，对于修武者来说，这绝对是最珍贵的东西。不用说了，你先前从血灵妖族手中将我带走，算是救我一命。与命相比，这些身外之物皆是不值一提。你若真的觉得这东西珍贵，那么你将它接受，从此我们便两不相欠了。黎明公子说道：“真是拿你这丫头，没办法。”既然如此，那我就恭敬不如从命了。”楚风说道。“你那界灵炼化那石头需要一段时间，你刚好可以趁着这个时间参悟了它。”黎明公子说道。“也好。”楚风倒也不客气，盘坐下，便准备参悟这竹简之上的修武之道。至于他，也不担心自己的安危。事到如今，他也算是与黎明公子化干戈为玉帛。而在他看来，以黎明公子的本性，应该不会趁他参悟的时候对他如何，因为楚风清楚，像黎明公子这种人，做敌人很危险。可若不是敌人，而是有人的话，其实他非常可靠。若是参悟到突破五祖巅峰的契机，便直接突破吧。”黎明公子说道。“直接突破，怕是不妥吧？”楚风摇了摇头。这里好歹是妖灭窟的地盘，而他若是突破，便会引来神雷，神雷降下，定会吸引妖灭窟的注意。那样一来，也就暴露了他们的位置。用这个，黎明公子将一把伞丢给了楚风。这是楚风神色一动，这把伞又是一件至宝。打开这把伞，放在头上方，不仅能够避开自伐玄功一部分的力量，更是能够让他无声无息的落下。旁人是看不见的。”黎明公子说道，“居然还有这种东西！”楚风感叹连连，因为突破之时引来神雷，他可是非常头痛的。毕竟神雷那样壮观，每一次都会惊动世人。之前楚风就想过，若是有一个能够隐藏神雷的宝贝就好了。只是他当时觉得这种事情是做不到的，毕竟神雷的力量那么强。可正因如此，他才万万没有想到，这种宝贝竟然真的存在。我真是越来越好奇，你到底是何来头？而你的身上又藏着怎样的至宝了？楚风笑嘻嘻地说道：“你若继续废话一阵子，你的界灵便可就将那石头炼化完了。”黎明公子瞥了楚风一眼，明白你的意思。楚风淡淡一笑。随后，他便将手中的伞打开，那伞打开之后，就竟然自动飘起，在楚风头上三米的地方停下。随后，一缕光华落下，将楚风笼罩在了其中。当那光华笼罩自己之后，楚风能够更加清晰地感受到这伞的力量。这的确是专门为修炼自伐玄功的人所准备的至宝，果然好宝贝。说完此话，楚风闭上眼睛，将那竹简紧紧地握在了双掌之间。楚风根本不用看，因为这竹简上的内容是需要用心去参悟的。而随着楚风的参悟开始，那竹简上密密麻麻的字迹全开始不断消失。很显然。这竹简只能使用一次。与此同时，在距离百炼凡界极为遥远的地方，有着一片极为美丽的湖泊。这座湖泊竟是七彩之色，湖泊上面雾气蒙蒙，而因为湖泊的七彩，竟将那雾气也映射成了七彩之色。此处宛如仙境一般，绚丽夺目，令人只看一眼便会心旷神怡。在这湖泊之上，有着无数个小岛，其中一座小岛之上，有一个男子靠着一座巨石，慵懒地坐着，他的双拳紧握着，握得滋滋作响，就连手臂上的青筋都抱了起来。而他不是别人，正是之前在天庭圣殿内被楚风被击败的那位，那个自称叫做仙海硕一的男子，真是可恶，居然败给了那种废物。忽然，仙海硕一一拳砸在了地上，将整个岛屿
，说一哥哥，你真是弱爆了。而就在此刻，两道身影飞落而下，落在了这星海兽一的面前。这是一男一女，他们的年龄与星海兽一相差不多。男的面容英俊，女的长相甜美，是典型的俊男美女。他们不仅穿着华丽，腰间也是挂着与星海兽一相同的令牌，那写着“星海”两个字的令牌。值得一提的是，这两个人的修为竟然也是真仙界，虽然只是一品真仙，但已是非同凡响。你们两个拿到什么宝物了？看到这两位后，仙海说一起身问道：“诺，硕一哥哥，这是我拿到的，这是我的。”这一男一女的手中分别多出了一件物品，女子手中乃是一片竹简。这片竹简的颜色与黎明公子赠予楚风的不同，但是所刻画的神秘字体却是一模一样。而男子手中则是多了一块石头，这石头通体漆黑，却闪烁着亮眼的光泽。那并非光芒，而是光泽。这石头不过寻常砖头大小，一眼望去并不起眼，可是它偏偏却给人一种极不寻常的感觉，仿佛它具有生命一般，并且有着珍贵的血统。蕴含武道的竹简，只对无足有用。不过倒也能够卖点钱，不算亏。至于这仙兵黑铁石，倒是能卖个好价钱。仙海硕一评价一番后，来到那男子身旁，拍了拍男子肩膀道：“这一次你赚了，硕一哥哥。那你此次进入天庭圣殿，得到了什么宝贝啊？”女子好奇的问道。此刻，仙海硕一的脸上涌现出了难以启齿之色。仙海硕一，我刚刚听你说失败了。男子见仙海硕一有些迟疑，不由得问道：“你该不会真的那么倒霉，在天庭圣殿遇到了？”可你同时选中同一件宝贝的高手，然后被击败了吧？而女子也没有了先前的嘲讽，反而是瞪圆了眼睛，紧紧地盯着仙海硕一。他们都在等待着仙海硕一的答案。犹豫一番后，仙海硕一缓缓地点了点头。竟然如此倒霉，这种事情也能被你遇上？男子与女子眼中的惊讶之色越来越浓。不过，先前的嘲讽之意却皆是不见了，不仅没有了嘲讽，眼中还或多或少有些心疼。看来他们的关系不错，先前的嘲讽不过是玩笑话。而并未真的觉得仙海硕一会遇到那种事情，毕竟那种事情发生的概率是那么的低。而当确定仙海硕一遇到了这种事情，并且还被对方击败了后，了解仙海硕一性格的他们自然心疼。不过这是一场意外，那个家伙很弱，若论修为，他根本就不是我对手。但是奈何在那天庭圣殿之内，修为是无用的，而那个所谓的守护灵所出的考题，偏偏又是我不擅长的，所以我才败了。否则，就算一万个他，也不可能是我的对手。仙海硕一说道：“那么那个守护灵到底是考的什么啊？”女子好奇的问道：“总之说也说不明白。”反正不是常规的比试，仙海说一说道，他自然不会说是比拼精神力败给了对方，毕竟精神力也还算是常规的比拼之内。他若是说他是比拼精神力输了的，这传出去难免会被其他人取笑。今天是怎么了？我听说鱼儿殿下他在进入天庭圣殿后也遇到了个竞争对手。男子说道，鱼儿他也遇到了竞争对手。听得此话，仙海说一顿时变得紧张起来。是啊，这是鱼儿殿下自己说的。那男子点了点头。鱼儿他怎么样了？仙海说一紧张的询问道。从他的反应来看。他似乎很是关心那个所谓的鱼儿殿下，咱们的鱼儿殿下是什么人？那可是咱们仙海鱼族数万年来的第一天才，自然是赢了。男子得意的说道：“赢了就好。”鱼儿他果然厉害。听得此话，仙海说一才放下心来。其实我们刚听到这个消息的时候，我们也是深深的替鱼儿殿下捏了一把冷汗呢。毕竟鱼儿殿下使用的可是五仙级的圣殿珠，咱们都知道，除了真仙级的圣殿珠，每个人都可以使用外，其他级别的圣殿珠是有修为要求的。所以啊，当时我们就想，鱼儿殿下所遇到的对手肯定是一位五仙境的强者。可是鱼儿殿下他。才刚刚踏入五仙境，遇到那种强力的对手，难免会出现差池。不过呀，鱼儿殿下却是完胜对手，成功的拿到了宝物。女子一脸得意的说道：“鱼儿在哪？我要去见他。”仙海说一起身说道：“我听说鱼儿殿下还在湖中央的岛屿上呢。”女子指着远方说道：“我去看看鱼儿，你们在此等我。”仙海说一说话间便拔空而起，向女子所指的方向飞掠而去。而在仙海说一走后，这一男一女的脸上都涌现出了一抹羡慕之色，真羡慕说一哥哥居然可以和鱼儿殿下走得那么近，像我们这种人，连靠近鱼儿殿下的机会都没有。女子望着仙海硕一离去的方向说道：“连你这个丫头都羡慕了，你说我这个身为男子的人又会是多么的羡慕？”男子感慨道：“哈哈，哥哥，这只能怪你运气不好。毕竟硕一哥哥可是从小就和鱼儿殿下一同长大的。”女子说道：“是啊，虽说仙海硕一的母亲只是鱼儿殿下的一个仆人，可是正因如此，仙海硕一才有了与鱼儿殿下接触的机会。这对于咱们仙海鱼族的人来说，才是最大的机缘吧。”男子感慨连连。此刻，在这座七彩仙湖的中央，有着一座巨大的岛屿。此刻，仙海硕一正在急速靠近，站住！可忽然间。一声怒喝传来，随后在那空无一人的虚空之上，浮现了一名中年男子。这名中年男子身穿青色的铠甲，那铠甲如同鱼鳞一般，阳光之下光芒闪闪。这个铠甲乃是鬼斧神工，简直就如同艺术品一般。这本身就是一件至宝，而这名男子的气息更是浑厚有力。哪怕身为真仙的仙海硕一，在他的面前也是感觉渺小至极。莫说对方动手，哪怕是对方随便吐出的一口气，甚至是一个眼神，都足以将他瞬间抹杀。而在这名中年男子的腰间挂着两个令牌。一个是与仙海说一相同的那个写着仙海的令牌，而另外一个令牌上面则写着另外两个字“殿卫”。仙海鱼族族人，仙海硕一拜见殿卫大人，见到这名男子现身，仙海硕一赶忙抱拳弯腰，
中年男子说道：“多谢殿卫大人。”仙海硕一说话间，便身形一动，衣衫飘动之间，向那座岛屿飞去。可就在仙海硕一走后，那中年男子脸上的笑容却是立刻散去，取而代之的是一抹嗤之以鼻的笑意。就在此时，虚空微微颤动，随后又走出一位女子。这名女子相比于那中年男子，则要年轻许多，并且不仅面容俊俏，身材更是妖娆，是一个性感的女子。不过，虽然长得像是一个蛇蝎美人，可是她穿着的盔甲则与男子相同，威风凛凛，并且这女子的腰间同样挂着殿卫的令牌。这个小子还真是癞蛤蟆，想吃天鹅肉。女子看着仙海硕一离去的方向，冷然一笑，道：“也不看看他是什么身份，若不是鱼儿殿下性格好，怎么会搭理他这种奴婢的儿子？不用管他，总之他是没戏的。”中年男子说道：“那是一定，我们的鱼儿殿下如此优秀，怎么可能看得上他？只不过是可怜他罢了。”中年女子说道：“他们两个人的对话是暗中传音，所以只有彼此能够听到，旁人根本听不见。而在座岛屿之上，有着一个悬崖，悬崖很是危险，可在这悬崖边上，却坐着一个少女，她就坐在悬崖边上。”双脚悬浮在那万米高空之上，少女一头乌黑的秀发散落于身后，长长的睫毛随着眼睛的眨动也会微微颤动着，一双美眸非常的清澈，仿佛万千星辰藏在其中，一尘不染。高高的鼻梁，小巧的樱口，更是美轮美奂。少女的容颜简直美到了极致，尤其是那清纯而妩媚的气质，简直犹如天上的仙子一般，近乎完美。少女不仅美貌如天仙，身材也是非常的好，雪白的肌肤泛有淡淡的红色光晕，晶莹透彻，宛如玉质一般。尤其是那一袭绿色的长裙，更是将少女衬托的宛如尘世间的精灵，仿佛只有梦中才能看到这样的女子。世间根本难寻。忽然，风吹而过，将那绿色长裙微微吹起，使得那双美腿忽隐忽现的露了出来，甚是诱人。此女之美，怕是除了女王大人，将无人可及。少女虽美，可却是一副孩子的心性，双腿荡在悬崖边上来回摆动，一双美眸则是打量着手中的一个链子，摆弄着。可这副俏皮的模样，反而更是惹人怜爱。这个链子，便是鱼儿你从天庭圣殿之中所得吗？忽然。一个声音传来，是仙海硕。一，他天上飘落而下，就站在这位美少女的身后，正一步步的向少女走来。见到仙海硕一，少女却一点戒备之心也没有，而是转过身来，嫣然一笑，将手中的链子高高举起。怎么样，不错吧？此刻，仙海硕亦能够清晰的看清这个链子。这个链子晶莹透彻，为碧绿之色，每一颗珠子都仿佛蕴含生命一般。不仅如此，若是仔细观看，便能够发现，这每颗珠子都是一座大阵，足足一百三十八颗珠子，便是一百三十八座大阵。做做阵法。都是威力极强，并且有攻有防，用五仙级圣变珠进入天庭圣殿内所得到的宝物，果然是品质极佳。仙海硕一说道：“仙海硕一，你得到什么宝贝了？拿出来给我瞧瞧。”少女美眸闪烁，尽显调皮。仙海硕一神色一滞，片刻犹豫后说道：“与你这个手链比，不值一提，我就不拿出来献丑了。”仙海硕亦没有说实话，他可以与任何人说，他是在天庭圣殿内被人击败了。没有得到任何宝物，是空手而归。但是唯独在眼前这位少女面前，他不敢说，他是怕少女对他失望，也是怕丢了自己的面子。不说拉倒，少女小脸一扬，便转过身去，继续摆弄手中的链子。似乎他也不是非常的关心。那仙海硕一到底拿到了什么？鱼儿，你的这个手链很漂亮，与你很配，为何不戴上？仙海硕一走到近前后，说道：“什么手链？这是脚链。你们这群男孩子果然什么都不懂。”少女发出嘲笑的笑声。可这个有着调侃以及嘲讽的话语，落入仙海硕一耳中，却是如此的悦耳。他也没有因为少女的嘲笑而感觉自尊受辱，因为以他对少女的了解，少女并非一个是真的在嘲笑他，不过是开个玩笑罢了。原来是脚链，那不是刚好可以把你脚上的换下了？仙海硕一说道。然而，仙海硕一此话说完，他便忽然感觉这方天地的空气瞬间变得冰冷无比，哪怕他这个堂堂真仙境强者，在这种环境下也是感觉到了阵阵刺骨的寒意。鱼儿，你是生气了吗？仙海硕一此刻的声音都有些发抖，虽然那少女没有表态，他却知道是少女生气了，眼下这刺骨的寒意。乃是受少女的情绪所影响，少女缓缓起身，但却并未理会仙海硕一，而是直接从仙海硕一身旁经过，向大山深处走去。见状，仙海硕亦有些犹豫，他有话想说，可又不太敢说。终于，他双拳握紧，鼓足勇气，说道：“鱼儿，你等一下，还有事吗？”少女停了下来，可却并未转身，而是背对着仙海硕一说的话：“鱼儿，有件事情，我早就想问你了。当年你到底经历了什么？为何你回来之后，整个人都变了？而且你的脚上一直戴着那条脚链，可那脚链只是一个骑兵，根本就没有守护你的作用。”你干嘛要一直带着他？你到底经历了什么？千海硕亦有些激动地说道。显然这些话他藏在心里很久了，而今天他终于能够将这些想说的话说出来。你曾多次送我脚链，目的都是想让我把脚上的这一条换掉。你此行此举，可是觉得我带着的这一条脚链很不好看？少女平静地问道。没错，我觉得那条脚链很丑，很碍眼，我不喜欢看到你带着它。千海硕亦激动地说道。然而就在这时，那千海硕一去，忽然瘫倒在了地上，强大的力道。使得碎石纷飞，仙海硕一被深深的陷入了悬崖的岩石之上，一动不能动。而就在下一刻，足足二十四道身影同时出现在了这悬崖之上，刚好将少女围在了当中。这些人年龄最小
，皆是极为恐怖。那是一种极为强横的境界，绝对在五行之上。尤其是此刻，他们警惕的观望四周，那目光中所散发出的杀意，可谓恐怖至极，仿佛只是这目光、这气息，就足以令人窒息，足以令人丧命。鱼儿殿下，发生何事了？本来这二十四名殿卫还以为是发生了什么事，可是发现是仙海硕已被那少女的威压给狠狠地定在了悬崖上后，都有些茫然了。毕竟他们是非常清楚，仙海硕亦虽然身份卑微，可因为是与少女从小长大，所以二人关系非常的好。他们不知道是什么事情让少女如此生气。竟然将仙海硕一这般对待，但也正因为他们知道平日里少女与仙海硕一关系很好，所以哪怕知道仙海硕一得罪了少女，但他们也没有对仙海硕一出手。他们都很清楚，因为关系特殊，所以这件事情还是由少女自行才处理比较好。仙海硕，一有些话我早就想说了。我们虽然从小一起长大，乃是多年好友。少女忽然转过身来，表情严肃的对仙海硕一说道：“但是我对你也只是哥哥一般的感情而已，所以请你不要误会我们的感情，并且之前我就曾警告过你，我喜欢的东西不许任何人说不好。你想知道这脚链从何而来？”我可以告诉你，他是我一位朋友送我的。没错，他只是一件骑兵，可我就是喜欢带着他。我不允许任何人说他不好。虽然话语严厉，可是少女却收回了自己的威压。没有了威压的压迫，仙海硕一终于能够起身。此刻他根本不顾及身上的尘土，而是满怀歉意的对少女说道：“鱼儿，是我不好，我不该多嘴的。你喜欢就好，我以后再也不没有下一次了。”少女说道。仙海硕一顿时一愣，随后说道：“鱼儿，你你你这是何意？”众殿卫听令，忽然，少女大喝一声：“殿卫在！”二十四名实力强大的殿卫。齐刷刷的半跪在了地上。从今以后，除非我亲自召见，否则不许再让这些海硕一随便到我的栖息之地。少女说道：“遵命。”二十四名殿卫齐声说道，声音响亮无比，荡于长空。说完此话，少女便拔空而起，她光着脚丫踏空而行。少女的动作看似优雅而缓慢，可实际上速度却是极快，眨眼间已是消失在远处天际。紧随其后，在场的二十三名殿卫一同拔空起跟了过去，唯有一个还站在原地。鱼儿，你等一等，你听我解释，我真的没有别的意思。见状。仙海硕一顿时慌了，赶忙起身想要追赶而去。然而就在此时，一股强大的力量忽然将其束缚，最终又将其狠狠地定在了悬崖之上。是仅留下的那位殿卫出的手，而这位正是先前那位将仙海硕一放进来的中年男子。放开我，让我去追鱼儿！仙海硕一焦急地说道：“没有规矩，那是鱼儿殿下，岂容你直呼其名！”中年男子严厉地呵斥一声，全然没有了之前的客气。滚开！你是什么东西，胆敢拦着我？你知道我与鱼儿的关系吗？只要我与鱼儿面前说一句话，立刻撤销你殿卫的资格。仙海硕一愤怒的很。此刻的他已经失去了分寸，撕掉了自己伪善的面具，竟然说出了自己内心最想说出的话。然而就在此刻，那中年男子抬手便是两个耳光，虽然是隔空扇来，可这两个耳光还是狠狠地落在了仙海硕一的脸上。两个耳光落下，仙海硕一的两侧脸颊已是皮开肉绽，英俊的脸庞被打得不成样子。仙海硕一愣在了那里，有些不知所措。当确定脸上的痛楚之后，才说道：“你竟敢打我，为何不敢打你？我是什么身份？你是什么身份？你竟敢这般与我说话！我今日赐你两个耳光，以示手下留情，否则你还能安然地躺在那里。”那中年男子不怒自威，磅礴的威压，滚滚来，压迫的仙海硕一喘不过气，根本无需出手，只要中年男子一个念头，仙海硕一便会飞灰烟灭。在这种情况下，仙海硕一渐渐恢复了清醒，不敢再说一句话。中年男子冷哼一声，随便便拔空而起。可是忽然间他又停了下来，转过头来讽刺的说道：“没有脑袋的东西，你以为你还能见到鱼儿殿下吗？你已经触碰了他的底线。今日开始，你与鱼儿殿下将是两个世界的人，从此再无交集。”说完此话，那中年男子冷笑一声，便向那少女离开的方向追了过去。此刻。仙海硕一愣在了原地，沉默许久。过了好一会，他才有所缓和。可在他的眼中涌现出了滔天的恨意。他以一个只有自己能够听到的声音，低声说道：“仙海鱼儿，你想不到你如此无情。很好，既然你要恩断义绝，我也不用在你面前摇尾乞怜，放低自己去讨你欢心。就算离开你，这个所谓的公主殿下，以我仙海硕一的本事，依然可以在这仙海鱼族混得风生水起。这充满怨念的话，只有仙海硕一能够听到。可是他说话的画面。”却被另外两个人捕捉到了。距离那片七彩湖泊之外的天际之上，悬浮着一座宫殿。这座宫殿很是奇特，整个宫殿不是很大，但这宫殿却是由璀璨的绿宝石打造而成，有着一种特殊的美。眼下，在这座宫殿的中心，有着一面高达十米的镜子，而那镜子的画面，竟是仙海硕一的那张充满怨念的丑恶嘴脸，并且先前仙海硕一所说的那番话，这个镜子也都显示过了。而在这镜子面前，鱼儿殿下就站在那里。看到这一幕，他那原本清澈的眼眸之中涌现出了一抹怒意，他气得一双玉拳紧紧握起。一双被齿咬得滋滋作响，但是他却是一句话都没有说。忽然，一个身影靠近，这是一名青年男子，长相极其英俊，是那种充满阳刚的帅气。哪怕那些海硕一与其相比，也会黯然失色。并且，这名男子很是高大，身穿一袭特殊的铠甲，威严霸气，仿佛浑身上下的每一寸肌肤都散发着一股王者之气。而若仔细观看，这名男子与那鱼儿殿下的面容，倒也是有着几分相似之处。我的妹妹，你这回知道这些海硕一的本来面目了吧？我早就说过，他接近你
，你也不必为我担心。对于这种事情，我不会放在心上的。”鱼儿殿下转过身来，看向男子，此刻在那精致的小脸上，再度露出了俏皮而又甜美的笑容，就仿佛先前的事情都已经过去了一般，那种负面情绪不会对他造成太多的影响。虽说这些海硕一靠近妹妹。是有所图，可是他也的确是发自内心喜欢你的，哪怕是刚刚，也只是因爱生恨罢了。其实当初你对他也是不错，就算待他为哥哥，但起码还是对他很好的。可自从你从那祖武下界回来后，整个人就变了，尤其是对他。虽说相比于其他人，你们二人的关系依然很好，可却全然没有了曾经的亲密。所以，哪怕做哥哥的也很好奇，你这脚链到底是何人所送，竟能能够把你这个调皮的丫头改变了？男子笑眯眯地问道，他看向鱼儿殿下的目光很是温柔，充满了溺爱，但同时也的确有着好奇，他是真的想知道。那个人是谁？哥，你想知道就带我去啊！我带你去见他怎么样？他是一个非常非常非常非常非常好的人，我觉得他和哥哥你也能成为好朋友的。鱼儿殿下笑笑眯眯的说道：“你的身上被父亲殿下设下了束缚咒，根本就无法离开这里。你让哥哥我怎么带你去？”男子说道：“哥哥，你帮我解开啊！我知道你有这个能力的。”鱼儿殿下抓住男子的衣角，很是可怜的说道：“好哥哥，你就帮帮我吗？我的乖妹妹，我说过很多次了，其实哥哥也想帮你，只是我却不敢违抗父亲殿下的旨意啊！你若想解开这束缚，去找那个家伙的话。”就要努力修炼，待你到达尊者境界，父亲一定会兑现诺言，放你出去的。到了那个时候，哥哥陪你去。”男子说道。“好，一言为定。有哥哥给我撑腰，我看谁还敢欺负我。”鱼儿殿下撅着小嘴说道。“但是这么多年过去了，你确定他还在祖武下界？”男子话到此处，语气加重道，“或者说，你确定他还活着吗？我不确定他在哪里，但是他一定能够活着。我有预感，他会成为比哥哥还强大的人。”鱼儿殿下自信满满的说道。“我的妹妹啊，不是哥哥瞧不起你的心上人，可那祖武星域早就落寞了，之所以落寞。”正是因为那里久久没有出现强者，男子说道：“他就是那个可以让祖武星域重放光芒的强者。”鱼儿殿下倔强的说道。可忽然间，他脸色一变，道：“什么心上人？只是朋友，朋友，只是朋友。那你脸红什么？”男子笑着说道：“哪里红了？根本没有。哥哥，讨厌，讨厌你！快出去！”鱼儿殿下便推着男子向殿外行去。“好好好，你心情不好，哥哥便不打扰你了。记得专心修炼。你虽然已经踏入五仙境，可是尊者境可不是那么好便达到的。”男子说话间自行走了出去。知道了，快滚蛋！鱼儿殿下摆手说道，随后他便盘坐下，一双美眸不停地闪烁着，不知道在想些什么。片刻后，他便将脚上的脚链取了下来。如果旁人看到这一幕，定会感觉很是惊讶。身为仙海鱼族的公主殿下，手捧一条骑兵级别的脚链，竟然会这般的小心翼翼。而看着手中这美丽的脚链，鱼儿殿下的目光也是变得无比温柔，那种目光仿佛可以将任何人的心所融化。大哥哥，你可一定要好好的，小鱼儿也一定会去看你的。少女低声说道。原来，这位实力强劲、身份超然的鱼儿殿下，便是当年在东方海域那个调皮的小姑娘。百炼凡剑，妖灭窟内，楚风正在咬牙切齿。此刻他的周身竟是道道凶残的雷霆，那雷霆似要撕裂他的肉身一般，不断的对他发动进攻。楚风凭借黎明公子赠予他的竹简，已经成功的领悟到了突破到五祖巅峰的奇迹，并且他一气呵成，直接利用这一机会去冲击那九品五祖。他已经成功了一半，那神雷已经被他引下，而只要能够承受着神雷的洗涤，楚风便可以成功突破，从八品五祖提升到九品五祖。只不过此次的神雷非常的凶猛。楚风的脸上也是挂满痛苦之色，究竟能否抵挡得了这次神雷的洗涤，还是一个未知数。好厉害的雷霆，看来他果然修炼了神罚玄功，不知道若是换作我，能否抵挡得了这神罚玄功的洗涤？黎明公子就站在不远处注视着楚风，目光凝重。在他看来，此刻围绕着楚风的雷霆太过恐怖，楚风未必能够成功。注视片刻后，他也抬头观望起来，凭借特殊的手段，他能够避开这妖灭窟的一些岩壁。看到妖灭窟外面的景象，看到天空深处的景象，在那天空深处，雷云翻滚着，神雷奔腾着。一重又一重毁天灭地的力量在那天际涌动，那等景象异常骇人。我这把伞在真仙境之前，哪怕是我的天罚玄功将要突破，也不会引起一丝异响。可是这神罚玄功虽然成功隐藏了那劈落而下的神雷，但却无法隐藏天际之上的雷云。神罚玄功果然不是天罚玄功可以比拟的。黎明公子心中感叹起来，因为他的这把伞可以彻底掩盖他的天罚玄功，但却无法彻底掩盖楚风的神罚玄功。只是这一点，又侧面的说明了他与楚风的差距。就在这时，那围绕着楚风的雷霆开始消散。而很快的，楚风脸上的痛苦之色也是渐渐的减少，挺过去了。如此厉害的雷霆，却熬了下来。此刻，黎明公子顿时神色一变。显然，对于楚风能够承受那神雷的洗涤，他很是意外，因为在他看来，以先前那神雷的凶猛程度，以及楚风那痛苦的神色，都证明楚风难以承受这次神雷的洗涤。这次突破是要失败的，但他没有想到，楚风居然成功了，成功承受了神雷的洗涤，成功的踏入了九品五祖这一五祖断风的境界。而事实上，楚风的确成功了。当那神雷退散之后，楚风的脸色变得红润，富有光泽，气息也是从八品五祖提升到了九品五祖。黎明，谢谢你，若不是你，我可不能这么快突破。楚风一脸喜悦，他来此本来只是为了找子勋一帮忙，没有想
，能够抵挡得住神罚的洗涤，是你自己的本事。”黎明公子淡淡的说道：“看来你已经知道我修炼的是神罚玄功了。”楚风说道：“在我天罚玄功之上的，唯有神罚玄功。只是我没想到，世间真的存在着这传说级的功法。”话到此处，他看向楚风，目光中涌现出一抹刮目相看之色。我更没有想到，你居然成功的把这功法修炼了，就当你是夸我了。楚风微微一笑，随后便将目光投向了那座女王大人闭关的结界。他眼下最关心的自然是蛋蛋。蛋蛋还未炼化完吗？说完此话，楚风便准备动用天眼，他想看一看女王大人到底炼化到何种程度了。然而，就在此时，那结界忽然爆炸开来。下一刻，女王大人那绝美的倩影也是浮现而出，并且此刻女王大人的气息比之先前进步极大。此刻，女王大人的气息竟然与楚风一样，乃是九品五祖。九品五祖，我的女王大人，看来这本源宝石还真是宝贝啊！楚风欣喜若狂，他可是非常清楚，因为某种原因，女王大人对本源的需求比寻常界灵要多得多，这也就导致女王大人想要靠着吸食本源突破修为，其实是很难的。可能相同的本源，其他界灵能够突破两重修为，但是女王大人只能突破一重。而眼下，女王大人的修为竟然提升到了九品五祖，这个五祖巅峰的境界，楚风怎能不喜？激动之下，楚风更是直接冲了上去，一把便将蛋蛋这位绝世小美人抱在了怀中。对于楚风此举，向来高傲的女王大人却并未介意。反而在其小脸之上，始终挂着那迷人的笑容。看来能够成为九品五祖，他也是非常的高兴。然而片刻时间已经过去了，楚风那紧紧抱住他、星号、星号、星号的手，丝毫没有放松的意思，并且还用他的脸在女王大人那张小脸上不停的蹭啊蹭的。女王大人的脸色也是变得阴沉下来。喂喂喂，要抱到什么时候？占便宜也要有个限制吧？女王大人很是不爽的说道。哈哈，哪有？我这不是替你高兴吗？哪有占便宜？你别这么说，搞得我像狠色一样。女王大人开口，楚风也是不好再继续紧抱，只好放开手来，一脸尴尬的挠了挠头。甚至还不由得看向了黎明公子一眼，生怕黎明公子误会，看我做什么？你那么明显的占便宜，就算是我也看得出来。”黎明公子淡淡的说道。“哎呀，你们怎么这样呢？我这只不过是有意的拥抱，你们怎么能够想得这么歪？”楚风赶忙解释。可是他那一脸的贱笑，便说明他是存心占便宜，所以怎么解释都不会有人信。然而就在这时，楚风忽然感觉两团软绵绵的东西靠在了胸口，随后一阵香气扑鼻而来，与此同时一阵暖流更是传遍全身。是女王大人。这位绝世的小美人，此刻竟然主动扑入楚风怀中，紧紧地抱住了楚风。然而，当楚风的嘴角露出无比狂喜的笑容，甚至连哈喇子都要流出来的时候，女王大人却忽然放手了。此刻，女王大人小手背在身后，抬着小脸望着楚风，双眼微眯，化作两道月牙，那叫一个迷人。虽然你没听从本女王的话，但总归也是为本女王好。这个拥抱，就当做是本女王对你的奖励了。说完此话，女王大人便又蹦又跳，迈着那少女的步伐，进入了界灵大门之内。这只修罗界灵还真是讨人喜欢，难怪你被迷得神魂颠倒。黎明公子说道：“我的蛋蛋的确迷人。”楚风沾沾自喜，可忽然目光一变，坏坏的看向黎明公子道：“不对啊，你可是很少夸人的，怎么这么夸我的蛋蛋？你该不会是喜欢上他了吧？”我对女人没兴趣。”黎明公子冷冷的说道。“那你对我呢？”楚风一脸坏笑。黎明公子对楚风翻了个白眼，说道：“我对男人更没兴趣。”说完此话，黎明公子便开始继续布阵。原来，在楚风与女王大人闭关修炼之时，黎明公子就已经在布置阵法了，并且眼下这座阵法已经有了雏形。这阵法可是当楚风看到。黎明公子所布置的阵法之后，楚风的眼中却不免涌现出意外之色。黎明公子所布置的阵法，楚风也会，这乃是彩虹大师传承于他的隐身必仙阵。隐身必仙阵，你居然也会这阵法？楚风惊讶地问道。莫非你也会？黎明公子问道。楚风点了点头。若是会的话，就过来帮忙。如你所说，就算那封住出口的阵法时间有限，可是血灵妖族也定然会派高手守着那出口。我们若想要离开，必须用这阵法才行。黎明公子说道。的确，楚风点了点头，且说话之间也是来到阵法之前。释放出自己那蛇纹级仙袍结界之力，开始辅助黎明公子布置着大阵。当初楚风为了潜入孔氏天族的禁地，就曾与王强联手布置这隐身必仙阵。这阵法其实很难布置，需要耗费很长的时间。但是那个时候还只是重温级仙袍界灵师的楚风和王强，却依然成功的布置出了隐身必仙阵。而现在，楚风与黎明公子皆是蛇纹级仙袍界灵师，这种情况下二人联手，那布阵的速度定会快上数倍。黎明，那天庭圣殿的入口应该不止一种吧？楚风好奇的问道。的确不止一种，你我使用的。不过是最低级别的真仙级圣殿珠而已，在此之上还有天仙级、五仙级、尊者级，甚至还有更高级别的圣殿珠。不同等级的圣殿珠所对应的入口也是各不相同，而能够得到的宝物也是各不相同。黎明公子解释道：“果然如此，这天庭圣殿还真不愧是整个天外最大的遗迹。”楚风感叹连连：“遗迹宝藏这种东西，对于修武者来说有着无法抗拒的诱惑力，更何况是被誉为整个天外第一遗迹的天庭圣殿呢？尤其是当楚风亲身体验过了那天庭圣殿的神奇之后，可谓是流连忘返。”他非常想要尝试第二次、第三次，甚至可以说，他想领略天庭圣殿的各个角落，得到天庭圣殿的所有宝物。贪心，人人都有，楚风也同样有，但若是量力而行。
，为了想得到的而努力，这便不是贪心，而是进取心。圣殿珠是非常珍贵的东西，各方势力都会不惜一切代价去争夺。如果说一件珍贵的宝物能够在修武者之间掀起一场血雨腥风，那么这能够打开天庭圣殿大门的圣殿珠，在整个天外所掀起的血雨腥风，可以说是最多也是最惨烈的，并且。我要提醒你，你我使用的真仙级圣殿珠是最低级别，也是唯有一个对修为没有限制的。但是，如真仙级或者武仙级，对修为是有限制的，除非你达到对应的级别，否则根本就算将锁珠与解珠放在掌心，也无法开启那道门。而圣殿珠有一个特殊的属性，在谁的掌心开启，就只有谁能进入其中。所以，你也休想让其他人帮你开启大门，然后你自己进去。”黎明公子说道。越听你说，我越觉得神奇。楚风笑着说道：“天庭圣殿的确神奇。”对此，黎明公子倒也表示赞同。对了，黎明。有一个问题想问你，你到底叫什么名字？布置阵法的同时，楚风好奇地问道：“为何这么问？”黎明公子问道：“直觉，我总觉得这不是你真正的名字。你可以不告诉我你的身世和出处，但是能否告知于我你的真实姓名呢？”楚风问道。然而，对于这个问题，黎明公子却是并未回答，而是专心的布置大阵。没关系，不说也没事。楚风淡淡一笑，便也是开始专心的催动阵法。黎月。然而，就在这时，黎明公子却是缓缓开口，吐出了三个大字。楚风微微一愣，有点不相信，黎明公子居然真的告知了自己的姓名。我说。我叫黎月儿，黎明公子再度强调道：“好名字，比黎明好听多了。”楚风笑眯眯地说道：“我不许你这么说。”然而，对于楚风的这一句玩笑话，黎明公子却是面露怒容。他不仅在此刻停止了布置阵法，反而将那充满怒意的目光投向了楚风，就如同楚风已经触犯到了他的禁忌一般。你经历过什么，我并不清楚。不过我的那句话的确是无心之失。”楚风解释道。他起初只觉得黎明是这个黎月儿，为了掩盖自己身份，随便起的名字。但是现在来看，楚风发现他错了。黎明这个名字对于黎月儿来说，似乎有着特殊的意义。否则，黎月儿不会在楚风说黎明这个名字难听后有这样剧烈的反应。黎月儿没有再理会楚风，而是继续投入到阵法之中。之后，黎月儿便一语不发，任凭是楚风问什么，他都不会回答。哪怕楚风有意逗他笑，他的脸上也不会涌现出一丝情绪变化。这个丫头是一个真正的冰山美人，比那个淡台雪还要冷漠的多。女王大人笑眯眯的说道。其实他这番话是在有意调侃楚风，毕竟是楚风的一句玩笑话，使得黎月儿不再说话的。一般冷漠的人都有着非同寻常的经历，想必他也是吧？楚风说道。也许吧。不过人虽然冷，但是这个名字倒是挺甜的。黎月儿，我喜欢这个名字。女王大人说道。接下来，楚风也不再自讨没趣，去主动与黎月儿说话。就算是真的感觉无聊了，他也会与女王大人聊天。女王大人可能是因为修为突破到九品无阻，所以心情大好。而与这样的女王大人聊天，楚风的心情也会随之变得很好，仿佛可以忘记所有忧愁，忘记眼下这对他不利的局势，忘记所有不快乐的事情。在这种情况下，时间过得飞快。快到那座隐身必仙阵，已是被二人布置成功，但楚风却感觉好像并没有用多久时间一样。当然。楚风如今是蛇纹级仙袍界灵师，再加上与黎月儿联手，这速度自然比当初快上许多。不过布阵毕竟是一个体力活，能够让楚风在如此轻松的状态下完成，那是因为他与女王大人的交流起到了一定的作用。算一算，那封锁大阵也应该停止运转了。我们现在可以离开了。黎明公子终于说话了，且说话间，将其中一个阵法珠子放到了楚风的手中。这便是隐身碧仙阵。这次与上次一样，总共凝聚了两颗阵法珠子，只要使用便可以让二人隐身，哪怕真仙也无法发现他们。你先走吧，我还有事要做。楚风对黎月儿说道。你不说，我倒是差点忘记了。你来这妖孽窟所谓何事？黎月儿问道。我是来找一个人的。楚风说道。什么人？黎月儿问道。紫薰衣，你听说过吗？楚风问道。竟然是他。黎月儿面露惊讶之色。看来你是听说过。楚风淡淡的一笑。嗯，我知道他。你找他所谓何事？黎月儿问道。找他是让他帮我一个忙。你可知道他是否还在这妖孽窟内？楚风问道。还在，只是有一件事情我必须告诉你。黎月儿说道。什么事情？楚风问道。紫薰衣与血灵妖族乃是一伙的。黎月儿说道。一伙的。楚风神色一动，很显然，之前他已经把血灵妖族的人给得罪了，并且他不只是将血灵妖族的人赶走了那么简单。黎月儿从血灵妖族手中所偷的两颗圣殿珠中的锁珠，楚风也跟着使用了。虽然并非有心，但是不管怎么说，楚风也算是与黎月儿一同销赃。他们两个早就是同一座阵营的了，所以他与血灵妖族已经算是真正的敌对。你现在还准备去吗？黎月儿问道。我没有别的选择，非去不可。希望那紫薰衣能够念及旧情，看在那位的份上，放我一马吧。楚风有些无奈地说道：“他只能够把自己的生死寄托在紫薰衣与殷明朝的情分上了。既然如此，我随你一起去。”黎月说道。听得此话，楚风顿时神色一变，赶忙开口想要劝阻。毕竟此去生死难测，全靠紫薰衣与殷明朝的交情。交情深，命可留；交情浅，命便灭。可以说是一场赌博，以命为注的赌博。而他并不希望黎月与他一起进行这场赌博。你不用劝我，我决定的事情谁也无法改变，而你也不用为我担心。我的身份有些特殊，这血灵妖族就算真的抓住我，也绝对不敢动我。黎月儿说这话的时候，脸上不仅涌现出了自信之色，还涌现出了一抹高傲与自负。看来这个丫头说的是真的。既然她有心
，就算那子勋一不念与英明朝的旧情，楚风倒也可以保命。我想我也劝不动你，那就一起吧。”楚风说道。随后，楚风便与黎月儿一同踏上了前往这妖灭窟最深处的道路。而从黎月儿的口中，楚风也终于得知，原来那妖灭窟的最深处其实就是血灵妖族的老巢。为了避免意外发生，楚风与黎月儿靠近妖灭窟的老巢之后，也是不得不使用隐身避仙阵。楚风知道，若是被血灵妖族的其他人发现他们，他们绝对是必死无疑。所以他们的策略很简单。就是凭借这隐身避仙阵，潜入这血灵妖族的老巢之中。楚风要直接找到那紫薰衣，与紫薰衣说明情况，希望紫薰衣念在他与英明朝的旧情，能够放过他与黎月儿一马。最主要的是，去帮助英明朝脱困。这是在办喜事吗？这么大的阵势，看来这血灵妖族有很重要的人要澄清啊！潜入血灵妖族的老巢后，楚风有些惊讶地说道：“这血灵妖族的老巢之中，张灯结彩，热闹非凡，分明是有重要的人物要澄清。不就是你要找的紫薰衣？”黎月儿说道：“哇，竟然是紫薰衣！”楚风无比惊讶，看来。你对紫薰衣一无所知啊，黎月儿说道。莫非你知道？楚风很是诧异，看黎月儿的反应，明显他是知道的。只是楚风很好奇，这个丫头明明不是百炼凡界的人，怎么什么都知道？知道战海川也就罢了，那毕竟是百炼凡界成名已久的大人物，是一代神话，是百炼凡界人尽皆知的人物。可是这黎月儿居然还知道紫薰衣，并且似乎还知道关于紫薰衣的事。看来进去之前，必须要先与你说明情况。黎月儿说完此话，便为楚风讲述起关于紫薰衣的故事。紫薰衣并非血灵妖族之人。紫薰衣乃是人类，之所以一直在这妖灭窟内，是因缘际会之下与血灵妖族的老族长有了不解之缘。紫薰衣年少之时救了一个血灵妖族的高手，而那位血灵妖族的高手便是血灵妖族的老族长。血灵妖族的老族长见紫薰衣身世可怜，便将紫薰衣带回了血灵妖族，不仅收养了他，还教他习武。而巧的是，这紫薰衣竟然是一个修武天才，因此也深得血灵妖族老族长的器重。值得一提的是，血灵妖族老族长的儿子，也就是血灵妖族的现任族长。与紫薰衣乃是同门师兄弟，他们二人当初一同习武，结下了极深的感情。而血灵妖族的现任族长更是深深的爱上了这位人族女子。可是奈何这件事情被血灵妖族老族长知晓后，却是极力的反对。血灵妖族的老族长之所以反对，并不是因为他不喜欢紫薰衣，而是他认为血灵妖族的血脉不能有不纯之处，因此血灵妖族的族人就必须与血灵妖族的族人结合。尤其是他的儿子，从一开始就被他当做血灵妖族的接班人培养，他自然就不允许他的儿子与一个人类结合。所以也不会允许他儿子与紫薰衣结合，哪怕他本身也很喜爱紫薰衣，把紫薰衣当成自己的亲生女儿一样培养，但他依然不允许这种事情发生。正因如此，血灵妖族的现任族长将自己对紫薰衣的爱深深的埋在了心底，但实际上这却是一个人尽皆知的秘密，包括血灵妖族现任族长的妻子也都知道。血灵妖族族长其实是深深的爱着紫薰衣的，甚至紫薰衣是血灵妖族族长这一生唯一一个挚爱的女子。不过因为他父亲的原因，血灵妖族现任族长一直未能迎娶紫薰衣。那么为何？血灵妖族族长现在迎娶紫薰衣了呢？楚风好奇地问道。因为血灵妖族族长的父亲前段时间去世了，并且据说在前任族长临死之前，好像也终于允许其儿子迎娶紫薰衣了。所以，在血灵妖族前任族长的葬礼举办没有多久，迫不及待想要迎娶紫薰衣的现任族长便筹备举办这场亲事。而咱们赶的也够巧的，居然刚好赶上这场婚礼。黎月儿说道。对了，到底是什么人委托你来找紫薰衣的？据我所知，紫薰衣好像从未离开过这妖灭窟。黎月儿好奇地问道。他已经知道。楚风来此并非是为自己的事情，而是有人委托楚风来找紫薰衣。你知道紫薰衣，想必你也听说过英明朝吧？楚风说道。英明朝自然听过，英雄城的城主，千年前百炼凡界最有天赋，也是最有机会统治百炼凡界的人。不过这英明朝不是早就死了吗？他太心急了，迫不及待的想要统一百炼凡界，而他最先要除掉的便是孔氏天族与孔氏天族。可因为他太自负，竟要凭借一己之力就灭掉两个天族，最终因为他的自负导致惨败，被孔氏天族与周氏天族联手除掉了。而在英明朝死后没多久，在孔氏天族与周氏天族的联手之下，英雄城也是被彻底摧毁。黎月说道：“你觉得这是真的吗？”楚风问道。“是真是假，并不知晓，毕竟只是传闻。”但是你为什么要问英明朝？黎月好奇地问道。黎月是一个不爱说话的人，但是对于这种他人的事情，他似乎很是上心，好奇心十足，否则他也不会了解到这么多关于他人的故事。委托我来找紫薰衣的人，便是英明朝。”楚风说道。“英明朝，他没死。”黎月很是惊讶，说道。这可是一个能在百炼凡界搅动风云的人物。那么他现在是什么样的状况？是被囚禁了，还是修为被废了？为何没死，却不出山复仇？黎月好奇地问道，并且他很聪明，知道英明朝没死，却又没露面，便一定有所原因。他如今被困在了孔氏天族之中，只有紫薰衣能够救他。楚风说道：“你确定吗？我可从来没有听说过这英明朝与紫薰衣有什么交情。”黎月说道：“你的意思是说他们两个不认识？”楚风很是诧异，从未听过他们两个认识。黎月确定地说道。听得黎月的话后，淡淡神色一动，随后说道。楚风，那英明朝不会故意坑你吧？可是他没有坑害我的理由啊！楚风说道。若是英明朝所说的是真的，那便只有一种可能，那就是他与紫薰衣的
，因为至少他得到的消息中，殷明朝与子勋一是从来就没有交集的两个人。殷明朝委托子勋一救他，那简直就是痴人说梦，绝对的不可能。所以，与其继续找子勋一，还不如现在就走。我必须试一试。楚风说道：“此处被布下了大阵，我的观察手段没有用。”你呢？李月儿问道。楚风摇了摇头。这血灵妖族的老巢被赋予了极强的结界，哪怕楚风的天眼也无法透视任何建筑。隐身必先阵时间有限，你若执意要找子勋一。咱们两个就必须尽快行动，这个你拿着。若是我找到子勋一，我会通知你；若是你找到了子勋一，直接将通信符捏爆即可，我会立即撤离。李月儿将一个通信符塞到了楚风手中，随后便直接进入了那血灵妖族的老巢之中。至于楚风，也是紧随其后的进入了血灵妖族的老巢。既然结界之术的观察手段不管用，那便只能以最快的速度进血灵妖族的老巢地毯式的寻找子勋一了，并且必须在婚礼正式举办之前，尽量与子勋一一对一的谈此事。所以这个难度是非常大的，幸亏。楚风与黎月儿都是蛇纹级仙袍界灵师，所以他们这次所布置的隐身避仙阵所能维持的时间，倒也是比之前在孔氏天族内的那一次延长了许多。不过，哪怕如此，隐身避仙阵也终究有一个使用的时限，并且这血灵妖族的老巢非常的很大，所以他们必须尽快的寻找，仔细的寻找才行。太难了，这简直就是大海捞针。一番寻找，没有结果后，女王大人有些绝望了。女王大人所说并非虚言，因为这整个血灵妖族的老巢都有那结界的阻拦，所以不只是天眼，结界之术的其他观察手段也都无效。想要找子勋一，就必须一个一个建筑的搜寻，而这血灵妖族的建筑又如此之多，甚至有没有隐蔽的禁地也是未知数。他们这样找，的确是太难了，可以说是机会渺茫。楚风，要不然抓一个人逼问一下吧？女王大人提议道。不行，我已经使用了隐身避仙阵，若是抓人逼问，很容易暴露行踪。楚风说道。那怎么办？只凭自己找下去，太难了。女王大人说道。实在不行，就只能用下下策了。楚风说道。什么下下策？女王大人问道。如果自行找不到，就只能等子勋一自己现身了。楚风说道。你真的要这样做？这也太冒险了！女王大人心中一紧，目露担忧之色。她明白楚风的打算了。楚风并没有离开的打算。倘若真的找不到这子勋一，他就等着这场亲事正式开始之后，等子勋一现身。可是那个时候，血灵妖族的所有人几乎都要在场，就连血灵妖族的族长也会在场。楚风那个时候现身，便是真正的对峙，将没有退路，那可就是真正的赌博了。总之，我不能白跑这一趟，就算是赌，我也要赌一次。楚风说道：“你这个倔强的家伙，我劝你肯定没用。我现在只希望……”黎月儿那个丫头身后的背景，真的能够吓退这血灵妖族。此刻，女王大人已经不对楚风找到子勋一抱有期望了，因为这血灵妖族太大，这样找，并且还是要在亲事举办之前找到子勋一，太难了。除非运气极好，否则根本找不到。所以，女王大人把期望寄托在了黎月儿的身上。如果说黎月儿身后的背景真的能够吓退血灵妖族，那么不管子勋一的态度如何，楚风他们都能够全身而退。否则的话，在女王大人来看，他们今日怕是凶多吉少。毕竟听黎月儿说，那子勋一与殷明朝其实是没有什么交情。甚至根本就不认识的，所以从眼前的各种消息来看，这场赌博他们输的面更大一些。对，就是他，就是这个混账，偷了族长大人为子大人准备的新婚礼物，打死这个混账，将他碎尸万段，将他扒皮抽筋，让他生不如死，让他付出代价。忽然之间，阵阵愤怒的咆哮之音不断传来，那个方向乃是这场婚礼所举办的方向。最重要的是，听到这个声音之后，楚风顿时心中一紧，偷了血灵妖族东西的混账，这个人除了黎月儿，楚风想不到第二个了。黎月儿被抓了，黎月儿被抓了。楚风意识到情况不对，便赶忙打量自己的身体。楚风本来以为是隐身避仙阵失效了，所以黎月儿才会被抓。可是他身上的隐身避仙阵明明还有效果，而他与黎月儿的隐身避仙阵所用的时间应该是相同的。既然他的效果还在，黎月儿的效果应该也还在，应该不是黎月儿吧？女王大人说道。可我总觉得就是他。不管了，必须去看看才行。楚风身形一转，便向那举办婚礼的广场飞奔而去。来到广场之上，楚风便发现这座浩瀚的广场之上已是人山人海。集结了数以万计的血灵妖族之人，他们皆是面露怒容，以一种不可饶恕的目光盯着这广场的最中央。而黎月儿就在这广场的中央，他们所盯着的人就是黎月儿，真的被抓了？怎么会这样？莫非是有人破开了他身上的隐身避仙阵？楚风目露惊讶之色。此刻的黎月儿已经现身，身上的隐身避仙阵已经无效，可是隐身避仙阵的实现明明还没有到，这说明很可能是有人破开了黎月儿身上的隐身避仙阵。但是隐身避仙阵那样厉害的阵法，又是何人能够破开？正因如此，楚风才感到震惊。不过最重要的是。此刻，在黎月的两侧站着两名老者。这两位虽然皆是白发苍苍、满面皱纹，可却身材高大，极其魁梧。这两位皆是血灵妖族之人。此刻，一左一右抓住了黎月的胳膊，强迫黎月跪在了地上。而那两位身上所散发的气息，更是充斥这片天地，霸道至极。这气息完完全全的超越了五祖真仙，他们乃是真仙。这是两位真仙级强者，并且在场的真仙强者还不止这两位。在那广场最上方一座华丽的高台之上，还有一位真仙强者。并且那位的气息比广场上的两位真仙强者还要浑厚数倍。二品真仙，这位乃是一位二品真仙。而看他那位高权重、威风凛凛的样子，应该就是这血灵妖族的现任
，才有这等强者镇守。也就是说，此刻的楚风面对着血灵妖族，等于在面对四大势力其中的一座，那便是紫薰一吧。不过，相比于那位血灵妖族的族长，楚风却将目光投向了那高台之上的另外一位，那是一个人类，一位人类女子。不过，她并不是貌美如花的年轻女子，而是一头白发，满脸皱纹，并且浑身上下布满了老年斑。这是一个已经老得不成样子的老太太。不过，这个老奶奶却是头戴凤冠，身穿霞帔，她。便是血灵妖族族长要娶的女子，她一定就是紫薰衣。大胆小贼，你不仅偷了我族长宝物，还敢潜入紫薰衣大人的闺房，你到底有何企图？站在黎月儿身旁的一位真仙无比愤怒地对黎月儿质问道。然而对于此举，黎月儿却是并未回答，而是不屑地轻哼一声，随后在其嘴角掀起了一抹冷笑。还敢笑？那位真仙大怒，随后一个大耳光便落在了黎月儿的脸上，强大的力道直接将黎月儿的一面脸颊打得肿胀起来，鲜血顺着脸颊以及嘴角不断的溢出。然而黎月儿却是丝毫没有服软的意思。并且一句话也不说，只在那脸上始终挂着不屑一顾的神色。这丫头怎么回事？她不是说她的背景足以吓退血灵妖族吗？女王大人一脸不解地说道。按理来说，黎月儿此刻应该立刻爆出自己身后的势力，唯有这样才能避免血灵妖族折磨她。可是她不仅没有说出自己的势力，还露出如此不屑的神态，这简直就是找死！看来她是不准备说出自己的背景。从一开始，她就没有打算用自己身后的势力撑腰。她那样说，不过是想让我带她一同来而已。楚风说道。可是这个丫头为的是什么呢？她与你又不熟。女王大人一脸不解。我也不清楚，可能他觉得一块本源宝石，一块武道竹简，还不足以与我两不相欠吧？楚风猜测道。而他所说的两不相欠，自然便是之前楚风从血灵妖族手中救了黎月儿一次，正是这一次解救，才让黎月儿对楚风的态度发生了极大的转变。黎月儿觉得自己欠楚风的，哪怕是那极为珍贵的本源宝石和武道竹简，也不足以报答楚风的救命之恩，所以他才甘愿来与楚风冒此凶险。这便是偷了我金门黑云珠的那个小贼。此刻，血灵妖族族长问道：“族长大人，就是他？”有几位族人一同说道：“我的金门黑云珠呢？”血灵妖族族长对黎月儿说道。对于此话，黎月儿又是讽刺的一笑，但他不止如此，随后更是用讽刺的语气说道：“无知的东西，还金门黑云珠？那明明是圣殿珠中的锁珠！大胆小贼，竟敢对我族族长出言不逊，真是找死！”听得此话，那站在黎月儿两侧的真仙顿时大怒，说话间便准备再度出手。等一下，然而那血灵妖族的族长却是开口制止，随后再度问道：“你已经得逞，本该逃之夭夭，可又特意跑回来潜入薰衣闺房？我想你的目的。”不只是偷东西这么简单，说你到底有何图谋？是谁派你来的？他说话之间，威压肆虐而出，那等威势足以将寻常人吓得屁滚尿流。莫说理解去说实话，更是会磕头求饶，祈求对方饶其一命。然而黎月儿却只是轻哼一声，并未回答。你真以为我不敢杀你？血灵妖族族长剑眉倒竖，脸色也是阴沉下来。然而此时的黎月儿却是连轻哼一声都是懒的，只是那个无所谓的模样，却是让血灵妖族的众人越加愤怒，一个个气得咬牙切齿。因为黎月儿此行此举。可谓完全没有将血灵妖族放在眼中，杀了他，将他碎尸万段。阵阵愤怒的咆哮自众妖族口中传出，声势浩荡，宛如群雷震动。在天际回响，可黎月儿却是依旧面色不改，他的脸上始终挂着一抹不屑的神态。不知道是他真的不怕死，还是他仍有着保命的手段。很好，你若想死，我便成全了你。只是我不会让你死得那么痛快。血灵妖族族长目露杀意，这是真的要杀黎月儿？住手！然而就在此刻，楚风却是大喝一声：“什么人？”突然有人发话，血灵妖族一个个的。都是将那警惕的目光投射而去，毕竟他们下意识的便觉得很可能是黎月儿的帮手来了。人呢？但是当血灵妖族的众人目光投射过去之后，却皆是神色一致，目露迷茫之色。因为他们向楚风所在的方位观望，可却又根本就看不到楚风的身影。一时之间，他们都在怀疑是不是自己先前听错了，不由得四下观望。这才发现，所有人都是一样的表情。一时间，他们不由得更加迷茫了。毕竟，就算一个人听错了，也不可能所有人都听错了。然而，就在此时，楚风则主动的消散了，那隐身碧仙阵的力量将自己的真身展现而出。此刻。血灵妖族的众人又是神色一致，显然他们没有料到楚风会自己显现真身，并且他们也没有想到，胆敢有勇气在这种场合现身的，居然是一个年轻小辈。就在众人愣神的功夫，楚风则是身形一跃，直接越过挡在前方的人群，直接来到广场中央，落到了黎月的身前。枪！与此同时，那把血红色的长剑也是出现在了楚风的手中。楚风不能确定紫薰衣会不会帮他们，而在这种时候，若是紫薰衣不帮他的话，想要自保，便唯有依靠邪神剑的力量。毕竟他面对的可是两位一品真仙。和一位二品真仙，而邪神剑也似是感受到了楚风现在需要他的力量，此刻不断的颤抖着，那并非畏惧，而是兴奋，兴奋于他的力量，终于可以再度释放，终于可以再度君临天下，再度让世人见识到他的恐怖。不过，邪神剑虽然强大，但当其力量释放之前，唯有楚风能够感受得到他的力量在涌动，所以此刻血灵妖族的众人没有一个意识到楚风手中的那把半城地兵将是他们最大的威胁，反而一脸不解的看着楚风，就像是看着一个小丑一般，因为他们不明白。眼前的这个小子为什么会气势汹汹地亮出了一件半城
起码也该有个半成组兵或者地兵。这居然亮出了一把半成地兵，并且还摆出了一副很屌的样子，这让他们实在想不通。一时之间，不少人都觉得这个小鬼是不是脑子坏掉了？楚风，看来你又被低估了呀！看那些家伙的眼神，都把你当成神经病了吧？若是可惜，我倒是真希望你催动着邪神剑，让他们知道这把半成地兵到底是一件怎样的兵器。女王大人笑眯眯地说道，在他看来，那群家伙太过无知了。当然，他这话也是开玩笑的。深知邪神剑厉害的女王大人，自然也不希望楚风使用它。至于楚风，也并未立刻出手，并且也并未理会众人，而是将目光投向了高台，看向了紫薰衣，问道：“你可认识英明朝？”楚风此话一出，血灵妖族的众人皆是一脸迷茫，有些不懂楚风在说什么。可是血灵妖族族长以及紫薰衣的眼中，却是神色大变，二人的眼中皆是涌现出极为复杂的目光，尤其是血灵妖族族长。更是将那复杂的目光投向了紫薰衣，有戏！看来他们认识。见此反应，女王大人心中窃喜，因为这个反应多半说明紫薰衣是认识英明朝的，是英明朝委托我来此，他现在被困在了某处，想请你去救他。楚风再度说道：“给我杀了他们！”然而，楚风此话刚落，那血灵妖族族长便是大喝一声。当他发出怒喝之音的同时，站在离院两侧的真仙便爆发出了浓烈的杀意，而不仅是那两位爆发出了杀意，就连血灵妖族族长自己也是爆发出了强大的杀意。千钧一发之际，楚风哪里还敢犹豫，握紧邪神剑。释放武力，便要催动那些神剑。我看谁敢动他！然而，就在此时，一声怒喝却是忽然传来。当那声音传来之际，一股强横的威压更是横扫开来。那威压不仅将血灵妖族族长所散发的威压给抵挡开来，更是将站在离院身旁的两位真仙给震退数米，跌入人群。是紫薰衣。这一声怒喝是那紫薰衣所发出的。这紫薰衣也是一位二品真仙。二品真仙，这紫薰衣竟是二品真仙，有救了！他一定认识英明朝。此刻，女王大人欣喜若狂，就连楚风也是终于松了一口气。只差一点点，他就要催动邪神剑了。而连他自己也不知道，若是再次催动邪神剑，会是什么样的结局。不过现在看来，是无需使用邪神剑了。紫薰衣显然是认识英明朝的。薰衣，不要信他，我早就派人调查过，英明朝真的死了。见状，血灵妖族族长赶忙对紫薰衣解释。然而，那紫薰衣却并未理会血灵妖族族长，而是身形一动，飘然飞起，随后又缓缓地落在了楚风的身旁。此刻，他那苍老的眼眸之中，并射出两道极为凌厉的目光，就似是两把利刃架在了楚风的命门一般。你说是英明朝叫你来的？紫薰衣冷冷地问道：“正是英明朝前辈委托我来此。面对此等情况，楚风却是不卑不亢，他还活着。”紫薰衣再度问道：“他现在需要你？”楚风说道：“你若敢骗我，我一定要你生不如死。”紫薰衣说此话的时候，楚风能够明显的感受到他的杀意，他不是开玩笑的。楚风若是真的骗了他，他绝对不会放过楚风。我没必要特意跑到妖灭窟，以冒死的风险找到你，最终却只是为了骗你。”楚风说道：“那你告诉我，他现在身在何处？”紫薰衣问道：“他当年是被孔氏天族与周氏天族暗算的，当时被逼无奈。”他只得逃入孔氏天族的禁地微央山脉之中。微央山脉内沙阵重重，因明朝前辈不慎落入沙阵。为了自保，他只得使用禁忌之法。虽然凭借那禁忌之法，他躲过一劫，不过却被困在了微央山脉之内，至今无法脱困。不过对于他没有死这件事，孔氏天族也并不知道，只是那禁忌之法束缚了他。这一千多年，他一直困在那里，一动都不能动。他说：“只有你可以救他。”楚风将事情的经过告诉了紫薰衣。听到这里，紫薰衣的目光已经有所变化。先前的他对楚风充满了质疑，并不是很相信楚风的话，但是现在。紫薰衣眼中的质疑已经减少了大半，至少他对楚风的信任增添了许多。很显然，楚风说的一些话触动了他。